E hoje eu quero começar o programa falando de saúde. Você já se sentiu cansado, fadigado, sem vontade para nada? Você sabia que pode ser que está faltando ferro no seu organismo? Mas não é eu que falo só isso, não. É o doutor Diogo, olha só. Olá, eu sou o Dr. Diogo Cardoso, especialista em nutrologia e vim falar para as mulheres, para homens também, né? Mas é muito mais prevalente, mais comum na mulher, as mulheres estarem com ferro baixo, ferritina baixa. Óbvio que é muito importante nós pesquisarmos outros exames também, como saturação de transferrina, própria transferrina, enfim. Mas sempre que a gente se depara com exames laboratoriais, com ferro e ferritina abaixo, você pode procurar na clínica do paciente. Esse paciente vai estar com, sendo homem ou mulher, né? baixa energia, baixa disposição, sonolência excessiva, cabelos quebradiços, unhas quebradiças, a pele não está legal, a mulher sempre queixa, a pele muito seca, enfim, são muitos sintomas, muitos sinais que nós, como médicos, temos o dever de identificar, né? primeiro, na, na primeira consulta, e, obviamente, depois, caso há Haja, né, a suspeita, pedirmos os exames laboratoriais realmente para confirmar aquela queixa que o paciente é, nos trouxe. É muito comum aqui eu pegar mulheres com ferritina é, de 15, de, já peguei de 4, de 3, de 5, de 10, então a reposição de ferro, seja é, intravenosa ou via oral, é, numa quantidade baixa como essa, sempre indicado fazer intravenosa, né, uma ferritina de 4, 5, o paciente não tem estoque nenhum de ferro, então precisamos fazer a reposição intravenosa, mas assim, nós temos uma arsenal é muito importante, muito grande para poder fazer para essa paciente. Nós podemos utilizar o noripurum, podemos, podemos utilizar o ferro em jet, que é um aporte de ferro muito maior do que o noripurum, mas o mais importante é identificar e tratar. Eu pego muito paciente aqui no atendimento que às vezes já passaram por outros, outras situações como essa, ou outros colegas que vieram e realmente fizeram a reposição adequada. Então o paciente fica mal, é, fica sem energia, se assemelha muito a um quadro, até de uma, de uma depressão, e já peguei pacientes tomando medicações de depressivas e quando você identifica é um problema de ferro baixo, de uma anemia e ferro priva. A mulher, ela tem é, as mulheres que estão em idade férteis, né? Elas têm a questão da menstruação, onde se perde muito ferro na menstruação. E às vezes as mulheres não comem é, alimentos ricos em ferro, o M principalmente, que é a carne vermelha, não se alimentam de forma adequada. Então há um equilíbrio, um desbalanço muito grande e a mulher começa gradativamente, às vezes leva meses ou anos para ela começar a entrar em uma anemia crônica ferro priva. Nós temos que identificar, temos que tratar e fazer a reposição de ferro, na maior parte das vezes, muito baixo, a gente fazer a reposição intravenosa, tá? Então, mulheres, fiquem atentas, né? Homens também, fiquem atentos que eu também tenho pacientes homens com, com ferro muito baixo, ferritina muito baixa, mas as mulheres, elas acontecem com muito mais prevalência do que os homens, tá? Se atentem, mulheres, procurem fazer os exames com uma certa frequência e caso haja um baixos níveis séricos de ferro e ferritina, faça a reposição para que você fique bem, que você fique melhor, com mais energia e com mais disposição, tá bom? Um grande abraço, até mais! Obrigada, doutor Diogo. E olha só, doutor Diogo falou uma coisa muito importante aí, porque a gente sabe que hoje em dia a depressão e a ansiedade estão tá tomando conta do mundo. E aí, às vezes, você pode ver, ou se você fizer o um exame, você pode analisar que, às vezes, muitas das vezes, é a falta de ferro. Porque, sim, dá um desânimo, e aí esse desânimo dá vontade de fazer nada, e as pessoas com, começam a confundir alguns sintomas, né? E para você também, que nem eu, já fez uma cirurgia bariátrica, também é muito importante. Por quê? Porque a gente não consegue mais reter a quantidade necessária de ferro. E quando o doutor falou também na questão da mastigação, de comer bastante carne, agora eu vou falar com você que é da maior idade, da terceira idade. Por quê? A gente sabe que às vezes por causa da mastigação é mais difícil comer carne. E tu, a proteína também, né? E tudo isso acarreta na falta de ferro. Então você que está me assistindo aí, que está passando por isso, pede um exame para o seu médico, vai fazer os seus exames de rotina e vê se as suas vitaminas Minas, além de o ferro.